Este es el, el primer radio internet que fabriqué. La caja ya ha pasado varias. Ya ha pasado varias iteraciones. Esta caja ya es completamente diseñada por mi empresa, en la impresora de, de 3D. Funciona también con un Raspberry Pi y un Arduino. Tiene varias funciones extras, como por ejemplo, que yo puedo ver cuál es la dirección de la conexión y conectarme con él desde otro computador para cambiar y reprogramar estaciones eh, distintas. O decidir que puedo sacar el sonido también de mejor calidad afuera. El volumen funciona con un potenciómetro que se lee digitalmente y cambia el volumen digital y las estaciones aquí cambian con un eh, rotary encoder que verdaderamente es problemático y que a veces hace ruido y va donde le da la gana. Este es un Radio Marelli de los años 40 italiano que lo restauré. Una de las cosas más lindas que tenían estos radios de esa época y a mí me fascinaban era el ojo mágico que eh, indicaba si estabas bien sintonizado en la estación. Ahora este radio sintoniza con, a través del internet las estaciones que tiene programadas. Funciona con un Raspberry Pi y un Arduino. Una de las cosas que quería hacer es usar, poder usar el dial del radio original para sintonizar las estaciones. Porque el Rotary Encoder es muy impreciso. Entonces aquí logré, usando un Arduino, saber dónde está el dial puesto y programar ahí las diferentes estaciones. El otro problema es que hoy en día es muy difícil conseguir Raspberry Pi. Entonces este radio está hecho con ESP32. También el volumen... Es una le lectura digital del potenciómetro original del radio que lo lee el SP32. Aquí estoy recibiendo una estación de Venezuela. O una estación de Nueva York. O estaciones israelíes.